হ্যালো স্টুডেন্ট আসসালাম আলাইকুম একজন বায়োলজি ইকোনমি পক্ষ থেকে আমি ডক্টর মেহেদি হাসান আইটি নতুন ক্লাসে সবাইকে স্বাগত আজকে আমরা আলোচনা করব মেন্ডেলের সূত্র যেটি এসেছি এবং এইচ এসছি ওভার সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষায় অনেক সময় এসে যায় মেন্ডেলের সূত্র জানার জন্য বেশ কয়েকটি শব্দ সম্পর্কে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন যেমন ফিনোটাইপ জেনোটাইপ হোমো জায়গাস হেটারো জায়গাস পোকোর পচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যগুলো তো আমরা বিশ্লেষণ করার সময় সেই জিনিসগুলো আস্তে আস্তে আলোচনা করব তো ফার্স্টে আমরা মেন্ডেলের সূত্র জেনে নিই একজোড়া বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ জীবের মধ্যে শঙ্কর আইনের সৃষ্ট শঙ্কর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টরগুলো পরস্পর মিশ্রিত বা পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং জনক সৃষ্টির সময় পৃথক হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গ্যামেটে প্রবেশ করে আর বংশ পরস্পরে কীভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চালিত হয় তা জানা যায় মেন্ডেলের সূত্রের মাধ্যমে এটি হচ্ছে বংশগতিবিদ্যার মূল ভিত্তি এই জন্য মেন্ডেলকে বংশগতিবিদ্যার জনক বলা হয় তো এখানে যখন একটা বিষয় আসে যে বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ পরস্পর সঞ্চালিত হয় তাহলে আমরা মেন্ডেলের সূত্র শেখার সময় আমরা কয়টি বংশ সম্পর্কে দেখব বা কয়টা বংশ কিভাবে বৈশিষ্ট্যগুলো সঞ্চালিত হয় সেটা জানব এখানে মেনলি আমরা দুইটা বংশ ধর পর্যন্ত যাব যেমন দাদা থেকে বাবা বাবা থেকে সন্তান এভাবে বংশ পরস্পর কীভাবে সঞ্চালিত হয় মেনলি আমরা দুইটা বংশ পর্যন্ত যাব একটা একজনের সন্তানকে বলে ফার্স্ট বংশধর এবং তার সন্তানগুলো হবে সেকেন্ড বংশধর প্রথম বংশধরে পিতা মাতা বা যেটাকে বলা হচ্ছে প্যারেন্টস অন ফিনোটাইপ তো ফিনোটাইপ বলতে আমরা কি বুঝি অ্যাকচুয়ালি ফিনোটাইপ হলো জীবের বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য বাহির থেকে যে বৈশিষ্ট্যগুলো পাওয়া যায় সেগুলোকে বলা হচ্ছে ফিনোটাইপ তো মেন্ডেলের সূত্রে যেহেতু বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ দুইটি জীব নিতে হবে তাহলে আমরা এখানে নিলাম বিশুদ্ধ লম্বা এবং বিশুদ্ধ খাটো তো বিশুদ্ধ লম্বা বিশুদ্ধ খাটো এটা জিনোটাইপ ধারী দুইটা জীব নেওয়া হলো এখানে জিনোটাইপ বলতে কি বোঝানো হয় এই তো ফিনোটাইপ দ্বারা আমরা বুঝি জীবের বাহ্যিক লক্ষণ তো এই বাহ্যিক লক্ষণগুলো যে প্রতীকি জিনের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তাকে বলা হচ্ছে জিনোটাইপ তো একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশের জন্য অবশ্যই দুইটি জিন কাজ করবে একটি আসবে বাবার কাছ থেকে একটি আসবে মার কাছ থেকে হোমো জায়গাস বা হেটোর জায়গাস বলতে কি বুঝি আমরা জিনের গঠন যদি একই রকম হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে হোমো জায়গাস এবং আলাদা আলাদা রকম যদি হয় সেগুলোকে বলা হচ্ছে হেটোর জায়গাস আমরা পরবর্তীতে জানব সেগুলো এরপর হচ্ছে গ্যামেট এটুকুকে বলা হচ্ছে পিতা মাতার অংশগুলো পিতা মাতার ফেনোটাইপ পিতা মাতার জিনোটাইপ পিতা মাতার গ্যামেট এটির মধ্যে যখন ক্রোজ হয়ে যাবে সেটা হয়ে যাবে এফ ওয়ান জোনু মানে দাদার থেকে বাবা তারপরে তার সন্তান তো এদের মধ্যবর্তী কোর্সগুলো কিভাবে এখানে লক্ষ্য করে দেখো এখানে দুইটা গ্যামেট আছে মায়েরও এখানে দুইটা গ্যামেট থাকবে বাবার ক্যাপিটাল টি মায়ের স্মল টি বাবার একটি জিনের সঙ্গে মায়ের একটা জিনের অবশ্যই এখানে মিলন হবে এরপরে বাবার একটা ক্যাপিটাল টি মায়ের একটা স্মল টি বাবার একটা ক্যাপিটাল টি মায়ের একটি স্মল টি ক্যাপিটাল টি এবং স্মল টি তাহলে আমরা এখানে দেখতে পেলাম যে একজোড়া বিপরীত বৈশ্বর সম্পূর্ণ জীবের মধ্যে যখনই ক্রোস হবে তখন এখানে তো এফ ওয়ান জোনের মধ্যে আমরা ফার্স্টে পাবো জিনোটাইপ তারপরে হবে ফিনোটাইপ কারণ জিনোটাইপ দেখে আমরা ফিনোটাইপ বের করবো তো এখানে লক্ষ্য করে দেখো এফ ওয়ান জোনুর এফ ওয়ান জোনুর জিনোটাইপ হচ্ছে ক্যাপিটাল টি এবং একটা স্মল টি তাহলে যতগুলো জীব এখানে উৎপন্ন হয়েছে সবগুলো কী রকম জিনোটাইপ তাহলে আমরা এখানে ফিনোটাইপ বলতে পারি যে সবগুলো হচ্ছে লম্বা এবং শঙ্কর একটা বিপরীত বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ জীবের মধ্যে শঙ্কর আইনে যে এফ ওয়ান জোনোটা পেলাম আমরা সেখানে আমরা পেলাম হচ্ছে শঙ্কর জীব এখন লক্ষ্য করে দেখো যে এখানে বড় হাতের টি যখন ছিল এটা মূলত লম্বা বৈশিষ্ট্যর জন্য দায়ী ছিল এবং ছোটো হাতের টি এটা খাটো বৈশিষ্ট্যর জন্য দায়ী কিন্তু এখানে এসে এই ফোন বংশধরে এসে যেহেতু একই সঙ্গে একটা জীবের দুইটা বৈশিষ্ট্যধারী জিন থাকবে 
কখনো একটা জীবে দুইটা বৈশিষ্ট্য একসঙ্গে প্রকাশ হবে না যেমন হয় জীবটা খাটো হবে নয়তো জীবটা লম্বা হবে কখনো একটা জীব খাটো বা লম্বা দুইটা একসঙ্গে বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে না তাহলে এই দুটো যখন আসবে এই অবস্থাকে বলা হচ্ছে সংকট জীব এটাকেই বলা হচ্ছে হেটারোডাইগাস তো এই অবস্থা এসে যে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে যে কোনো একটা বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পাবে না তো যে বৈশিষ্ট্যটা এই অবস্থায় প্রকাশ পাবে সেটাকেই বলা হচ্ছে প্রকট বৈশিষ্ট্য যে বৈশিষ্ট্যটা প্রকাশ পাবে না সেটি হচ্ছে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য মেন্ডেলের ল যখন আমরা শিখবো তখন ধরে নিব যে ক্যাপিটাল লেটারগুলো দিয়ে মূলত প্রকট বৈশিষ্ট্য বলা হয় এবং স্মল লেটার দিয়ে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বোঝানো হয় এফ ওয়ান জোন আমরা যেহেতু দুইটা বংশধর পর্যন্ত যাব তাদের সন্তানের মধ্যে যে কোর্সটা হবে সেটাকে বলা হচ্ছে এফ ওয়ান জোন কোর্স এই এফ ওয়ান জোনতে দুইটা জীব উৎপন্ন হচ্ছে তাদের মধ্যে আমরা ক্রোস করবো তো এখানে এফ ওয়ান জোনের মধ্যে ক্রোস যখন হবে তাহলে এফ ওয়ান জোনের যে দুইটা জীব পেয়েছিলাম আমরা এখানে শঙ্কর জীব সেই শঙ্কর জীবই হবে এখানকার পিতামাতা তাহলে এদের ফিনোটাইপ হবে শঙ্কর লম্বা শঙ্কর লম্বা এরপরে এখানে এদের জিনোটাইপ হবে এটা এদের লং অনুযায়ী শঙ্কর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্য ফ্যাক্টরগুলো কখনো মিশ্রিত হয় না বা পরিবর্তিত হয় না বা বৈশিষ্ট্যগুলো পেয়ে যায় আমরা তখন মনে হয় যে এই খাটো পরিচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্য বা খাটো বৈশিষ্ট্যটা এটা হয়তো নষ্ট হয়ে গেছে পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে এই জন্য সম্পূর্ণভাবে এখানে আমরা ফিনোটাইপ লম্বা দেখে ওনার চলে আসে এখানে যে হয়তো পরিচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটা এখানে নষ্ট হয়ে গেছে তো মেন্ডেল এটাই বলে দিছে যে শঙ্কর জীবের বিপরীত বৈশিষ্ট্য ফ্যাক্টরগুলো কখনোই নষ্ট হয় না পাশাপাশি অবস্থান করে পাশাপাশি অবস্থান করে এটা আমরা বুঝতে পারবো এফ টু জোনেতে যদি সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে আমরা এফ টু জোনেতে কখনো সেই বৈশিষ্ট্যধারী জীবগুলো পাবো না তো এখন এফ টু জোনেতে এসে আমরা দেখব ফিনোটাই জিনোটাই একটা ক্যাপিটাল টি এবং একটা স্মল টি একটা ক্যাপিটাল টি এবং একটা স্মল টি গ্যামেট যখন তৈরি করবে আলাদা আলাদা গ্যামেট হবে এরপরে যখন এফ টু জোনও হবে তা তাদের মধ্যে কোর্স হওয়ার ফলে তাদের যে এফ টু বংশধর পরবর্তী বংশধর হবে সেখানে হবে একটা ক্যাপিটাল টির সঙ্গে একটা ক্যাপিটাল টি তাহলে দুইটা ক্যাপিটাল টি পাবো আমরা এখানে এটা হচ্ছে লম্বা বিশুদ্ধ লম্বা এরপরে একটা ক্যাপিটাল টির সঙ্গে একটা স্মল টি এটাও লম্বা বা এটা হবে হচ্ছে শঙ্কর এরপরে একটা স্মল টির সঙ্গে একটা ক্যাপিটাল টি হবে যেটা যেটাও হবে লম্বা বাট এটাও শঙ্কর এরপর এখানে একটা স্মল টির সঙ্গে একটা স্মল টি যেটা হবে হাটো তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারলাম ফিনো টাইপ হবে তিনটা লম্বা এবং একটা খাটো তাহলে এখানে হচ্ছে মূলত বিষয় যে এফ ওয়ান বংশধরের যদি বৈশিষ্ট্যগুলো পরিবর্তিত হয়ে যেত বা মিশ্রিত হয়ে যেত বা প্রকট পরিচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটা যদি নষ্ট হয়ে যেত তাহলে আমরা এখানে একটু জনিত এসে কখনো পেতাম না তাহলে এর দ্বারা আমরা বুঝতে পারি যে প্রথম বংশধরের যে শঙ্কর জীব যেখানে একই সঙ্গে দুইটা বৈশিষ্ট্যের অবস্থান করে তারা পাশাপাশি অবস্থান করে কিন্তু কখনোই প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটা নষ্ট হয়ে যে প্রকট বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায় না সেখানে প্রচ্ছন্ন বৈশিষ্ট্যটা অপ্রকাশিত অবস্থায় থাকে পরবর্তীতে যখন একটু জোনেতে তারা আলাদা আলাদা হবে পৃথক হয়ে আলাদা আলাদা গ্যামেতে প্রবেশ করে তারা আলাদা একটা বৈশিষ্ট্য সেই বৈশিষ্ট্যটা আবার ফিরে আসছে যে বৈশিষ্ট্যটা প্রথমে বংশধরে মিসিং ছিল যে খাটো বৈশিষ্ট্য সবগুলো লম্বা ছিল শঙ্কর লম্বা সেই বৈশিষ্ট্যটা আবার একটু জোনেতে ফিরে আসছে তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারতেছি শঙ্কর জীবে বিপরীত বৈশিষ্ট্যের ফ্যাক্টরগুলো পরস্পর মিশ্রিত না হয়ে পরিবর্তিত না হয়ে পাশাপাশি অবস্থান করে এবং পরবর্তীতে গ্যামের তৈরিকালে পরবর্তীকালে জনন কোষ তৈরিকালে তারা আলাদা আলাদা হয়ে পৃথক হয়ে পৃথক পৃথক গ্যামেটে প্রবেশ করবে তো এটি হচ্ছে মেন্ডেলের ফার্স্ট ল অনুপাতটা পাবো তিনটি লম্বা তার মধ্যে একটা হবে বিশুদ্ধ এবং দুইটা হবে শঙ্কর তো যেহেতু আমরা শঙ্কর বা বিশুদ্ধ ঠিক আলাদা করতে পারবো না আমরা ফিনোটাইপ শুধু লম্বা লম্বা বুঝতে পারবো তাহলে এখানে ফিনোটাইপ হবে তিনটি লম্বা একটু খাটো তাহলে এখানে হবে থ্রি ইস্টু ওয়ান এটাই হচ্ছে মেন্ডেলের সমীকরণ যে লম্বা এবং খাটোর অনুপাত হবে থ্রি ইস্টু ওয়ান করি আজকে ভিডিওটা বুঝতে পারছো তো ক্লাসটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক করবে কমেন্টে জানিয়ে দিবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করা না থাকলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবে সবাইকে ধন্যবাদ